హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ బానుశ్రీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు సోషల్ అనలిస్ట్ రాహుల్ అయ్యర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం బాను సో ప్రస్తుతం మనకి దసరా పండుగ ఉంది సో ఫెస్టివల్ వస్తున్న సందర్భం సందర్భంగా మనకైతే సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి లియో సినిమా అలాగే టైగర్ నాగేశ్వరరావు అలాగే భగవత్ కేసరి కూడా సో ఈ సినిమాలు ఈ మూడు సినిమాలు అయితే వస్తున్నాయి రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి సో ఈ మూడు సినిమాల్లో ఎక్కువ హైప్కి తీసుకెళ్లే మూవీ ఏది ఉంటుంది ఏది ఉండబోతుంది అంటే ఏం చెప్తారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ మూడు డిఫరెంట్ కేటగిరీకి సంబంధించిన సినిమాలు ఒకటి వచ్చి బయోపిక్ ఒక స్టూవర్ట్పురం అనే ప్లేస్లో గజ దొంగ దొంగలు అంటే ఆయనే అసలు ఆయన చరిత్ర ఆయన దొంగగా ఎందుకు మారాడు దొంగగా మారాక ఏం చేశాడు అతన్ని చూసి పార్లమెంట్ మొత్తం గవర్నమెంట్ కూడా భయపడిపోయేంత ఆ టైం స్టోరీ అది అది ఒక డిఫరెంట్ జానర్ లియో ఈజ్ ఎన్ మల్టీవర్స్ లోకేష్ కనగరాజ్ తీసిన సినిమాల కన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లింక్ ఉండే సినిమా అనమాట ఈ క్లైమాక్స్ దీంట్లో ఉంటుంది దీని క్లైమాక్స్ దాంట్లో ఉంటుంది ఇదంతా యాడ్ చేసి అతను టెన్ మూవీస్ డైరెక్ట్ చేశాక టెన్ మూవీస్ తర్వాత నేను ఇంకా సినిమాలు చేయను ఈ టెన్ మూవీస్ ఒక ఫస్ట్ మూవీ నుంచి లాస్ట్ మూవీ వరకు లింక్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అదొక జోనర్ భగవత్ గేసరి ఈజ్ అన్ సోషలిస్టిక్ మూవీ వేర్ అనిల్ రావిపూడి ఈజ్ ప్రెసెంటింగ్ బాలకృష్ణ అయిన డిఫరెంట్ రోల్ ఇంతవరకు ఆయన చెయ్యని రోల్ ని దీంట్లో ఆయన చూపిస్తున్నాడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక జైల్ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకొని తర్వాత నుంచి ఆయన కూతురు స్టోరీ ఏంటి అనేది మన తెలుగు సినిమా కాకపోయినా ఇప్పటి వరకు ఈ మూడు సినిమాల్లో లియో అనేది ఇండియా వరల్డ్ వైడ్ మీద ఫస్ట్ మూవీ హూ గాట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కలెక్షన్ గ్రాస్ కలెక్షన్ అయిపోయింది బిజినెస్ ఈ రోజు వరకు లోకేష్ కనగరాజ్ ఎట్లా విక్రమ్ ని ఎట్లా పానిండియా రిలీజ్ చేశాడు దీన్ని కూడా అలాగే రిలీజ్ చేస్తున్నాడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు బిజినెస్ వన్ థర్టీ దాటుతుంది అనుకుంటున్నారు అంతకు ముందు మన కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ అయ్యింది దాన్ని ఇప్పుడు క్రాస్ చేసేసింది అది కాక పన్నెండు లక్షల అరవై మూడు వేల టికెట్లు అమ్ముడిపోయాయి ఈ రోజు వరకు ప్రీ బాక్స్ ఆఫీస్ మూవీ నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ రోజు సెవెంటీన్త్ ఎల్లుండికి ఈ రోజు వరకు పన్నెండు లక్షల అరవై మూడు వేల టికెట్లు రిలీజ్ అయిపోయాయి సో అది కాకుండా లియో లో రామ్ చరణ్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు రామ్ చరణ్ విల్ బి ఇన్ ద మల్టీవర్స్ ఆఫ్ లోకేష్ కనగరాజ్ సో ఒక తెలుగు సినిమాల బరిలో ఒక తమిళ్ సినిమా తమిళ్ నేటివిటీ ఉండే సినిమా ఇలయ తలపతి విజయ్ ని ఇంత గ్రాస్ రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా అది కాకుండా లియో కేరళలో కేరళలో ఎప్పుడు చాలా తక్కువ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ చేస్తారు అలాంటిది వైడెస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ అండ్ థౌసండ్ షోస్ సౌత్ ఇండియా మొత్తం మీద మూడు వేల షోస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ ప్రీమియర్ కి లియో గురించి అంటే ఇప్పుడు విజయ్ తలపతి తీస్తున్నటువంటి లియో మూవీ ఏదైతే ఉందో సో తను చేసినటువంటి మూవీ అన్ని ప్రతి ఒక్క మూవీని కూడా క్రాస్ బ్రేక్ చేస్తుంది ఈ మూవీ అని చెప్పుకోవచ్చా అవునండి ఎందుకంటే తనకి ఇంతవరకు అంత ఓపెనింగ్స్ రాలేదు సి లాస్ట్ ఇయర్ వారసుడు కూడా ఇంతే అని చెప్పి మనం ప్రమోట్ చేశారు కానీ ఇట్ డెంట్ వెంట్ వెల్ బట్ ఇది ఏంటంటే అసలు ఇంతవరకు అసలు వాడు ఏంటి వాడు చూపించిన గ్రాఫిక్స్ కానీ ఒక ఉల్ఫ్ ఫైట్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఆ ఉల్ఫ్ ఫైట్ అని విఎఫ్ఎక్స్ లో చేయడానికి దే హావ్ టేకెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ విఎఫ్ఎక్స్ కెమెరాస్ టు గెట్ ఇట్ డన్ ఒక ఉల్ఫ్ ఇంత క్లోజ్ గా ఉంటాడు ఆ ఉల్ఫ్ ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది టీత్ అంతా కూడా దాన్ని విజయ్ అక్కడ ఉల్ఫ్ లేకపోయినా ఒక చేసిన దానికి ఇట్ ఈస్ అైలైట్ ఆఫ్ ద మూవీ అనమాట యాక్చువల్ గా అండ్ తను ఇప్పుడు అనిరుద్ధ్ రిలీజ్ చేసిన మ్యూజిక్ అంతా కూడా బైట్స్ బైట్స్ గా రిలీజ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ రీక్రియేటింగ్ గా ఇండియన్ సినిమా బేసికల్ గా ఐ డోంట్ నో హౌ లోకేష్ కనకరాజ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ దిస్ వండర్స్ చాలా చిన్న డైరెక్టర్ అండి అతను యాక్చువల్ గా అతని మైండ్ లో ఎంత స్టఫ్ ఉందని తెలియట్లేదు సి బేసికల్లీ ఆమె తెలుగు గై బట్ హౌ ఫార్ ఐఎమ్ లైకింగ్ దట్ మూవీ టు వాచ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ భగవత్ కేశర్ అండ్ టైగర్ నాగేశ్వరం ఫస్ట్ ఆ మూవీకి నేను కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్ లో ఎందుకంటే యూనో ఆ మూవీకి ఉండే 
विजय ఇంతవరకు నేను చూడలేదండి విజయ్ ఐ హవ్ సీన్ సో మెనీ మూవీస్ ఆఫ్ విజయ్ yes ఈ సినిమాలో తనని చూపించిన విధానం తన డైలాగ్ డెలివరీ అండ్ మెయిన్లీ త్రిష ఆఫ్టర్ హర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎప్పుడైతే ఆమె స్టార్ట్ చేసిందో మన మణిరత్నం గారి మూవీ తో పొనియన్ సెల్వన్ తో షి ఇస్ డామ్ అండ్ ఇందులో ఇంకొకటి ఏంటంటే మన చిన్మయి హూ ఇస్ హూ డబ్స్ ఫర్ సమంత అండ్ ఆల్ ద 4 ఇయర్స్ బ్యాన్ తర్వాత తను డబ్ చేసింది త్రిష 4 ఇయర్స్ తమిళ ఇండస్ట్రీలో బ్యాన్ చేశారు తనని ఓకే because of one uh, allegation hmm. which she, she got tanikoka uh, face chesindani prove chesinanduku tamil industry ban chesaru anamata ammayi ni actually okay. so but uh, her mistake is not that Again, but even uh, she will came to the uh, ah, telugu industry right ammayi ammayi ah telugu industry anni industry lo ammayi cheptukundi dubbing ante chaala ippudu meer cheppina ponian sellanto teesin tarvata malli ippudu second movie kada thanni ah third movie andi second already jarugutundi release ayyadi ippudu third movie release ayyadi already oka cinema jarugutundi actually so but ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యే మూవీ అంటే పొనియన్ సెల్వన్ తర్వాత ఆమెకి సెకండ్ మూవీ అనమాట సో దాంట్లో త్రిషా ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెన్సిఫైయింగ్ క్యారెక్టర్ మనం చూస్తే ట్రైలర్ లో ఒక పాపను పట్టుకుని భయపడుతూ కనిపిస్తుంటది అనమాట యాక్చువల్ గా సో అవన్నీ చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే మనకి ఇప్పుడు యూత్ కి కావాల్సింది జనాలకు కావాల్సింది కొత్త కంటెంట్ కొత్తగా కంటెంట్ ఉంటేనే ఏ మూవీ అయినా వెళ్తుంది కొత్త పాత ఏం లేదు సో కంటెంట్ ఉంటే వెళ్తుంది అని సో ఇందులో కంటెంట్ బాగుందని చెప్పుకోవచ్చా కరెక్ట్ గా అండి ఇందులో ఏంటంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఒక మ్యాజిక్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ ఆ పేరు వాడు అట్లా తీసుకొచ్చేసాడు విక్రమ్ తో విక్రమ్ తో వాడు ఒక హైలైట్ వెళ్ళాడు బికాస్ విక్రమ్ ఇస్ లైక్ ఏ మల్టీవర్స్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ అసలు ఎప్పుడు రోలెక్స్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది దీంట్లో మన రామ్ చరణ్ కి కోబ్రా అనే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా ఓకే రామ్ చరణ్ నేమ్ ఇస్ కోబ్రా ఓకే హౌ రామ్ చరణ్ ని ఎలా చూపిస్తాడు అనిపించడానికి కారణం కూడా ఆ ట్రైలర్ త్రీ సాంగ్స్ ఒక బైక్స్ రిలీజ్ చేశాడు అనిరుద్ధు మంక ఐ మీన్ లైక్ ఉల్ఫ్ అని చెప్పి లయన్ అని చెప్పి రిలీజ్ చేశాడు అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఆ దాని గురించి జనాలు ఎగబడుతున్నారు ఎట్లా ఉంటది ఏంటి ఆ ఇంటెన్సిఫైయింగ్ ఏంటి ఆ లియో లో కూడా ఒక మూవీలో ఒక సింబల్ ఉంటుంది ఆ సింబల్ ని చాలా ట్రైలర్ లో చాలా సార్లు చూపించాడు అసలు అదంటే ఏంటి అండ్ ఈ మూడు సినిమాలు బాగాడాలనే as a telugu audience or as an indian audience as a movie lover nenu ee moodu cinemalu baaga lalane korukunnan but my complete uh, attention to watch leo how it will be next okay. ram charan ante ippudu manam tiger nayageshwar rao gar chusukunna alage ippudu bhagat kesari chusukunna kuda veetito compare chestunte ఇది ఎక్కువ హైప్ లో ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నారు ఆబ్వియస్ గా హైప్ అంటే అట్లా క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కి ఇంకా అసలు ఈ రెండు సినిమాలకి జనాలు వెళ్తారో లేదో మనకు తెలియదు కానీ అంటే ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది హోల్ ఓవరాల్ గా అని చెప్పేసి వీళ్ళు ట్రైలర్ లోనే అవుట్ పుట్ ఇచ్చేసారంటారా ఇచ్చేసారు ఓకే అసలు ఆ డైరెక్టర్ తీసిన దానికి ఇచ్చేసారు అనమాట పూర్తిగా కానీ నేనే షాక్ అయినా అండి జనరల్ గా కేజీఎఫ్ కి ఫస్ట్ అయ్యింది కేజీఎఫ్ టూ కేజీఎఫ్ ని 
తీసుకొని వచ్చింది ఆ బ్యాగేజ్ అంతా తీసుకొచ్చి కలెక్షన్స్ అంత ఇచ్చింది బట్ ఇది ఏమీ లేకుండా అసలు వాడు ఏమీ చేయలేదు ట్రైలర్ కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఏమో రిలీజ్ చేశారు యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ ఆ ట్రైలర్ కూడా ఇంటెన్సిఫైయింగ్ గా క్రియేట్ చేసి వెంటనే నెక్స్ట్ డే వాడు బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసేసాడు ట్రైలర్ చేసి నెక్స్ట్ డే బుకింగ్ ఓపెన్ చేశాడు ఈ రోజు సెవెంటీన్త్ ఆల్ కంప్లీట్ వన్ వీక్ వరకు షోస్ లేవు ఎక్కడ టికెట్స్ లేవు లియోకి ఆల్ ఫోర్ స్టేట్స్ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ అండ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఆల్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ లో దానికి అసలు టికెట్స్ లేవు బుకింగ్ ఆన్లైన్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి బుక్ మై షో టికెట్ మై టికెట్ న్యూ డాట్ కామ్ వాట్ ఎవర్ ఏ దాంట్లో అయినా కూడా ఆ సినిమాకి టికెట్స్ లో రిమైనింగ్ కి ఇంకా బుకింగ్ ఓపెన్ కాలేదు సో ఈ ఇప్పుడు దసరాకి బాక్స్ ఆఫీస్ షేక్ చేస్తుంది విజయ్ విల్ బి ద కింగ్ ఓకే Vijay will be the king for Indian cinema for this Dashna. And now you are talking about Leo cinema, it is hype and it is high. You are talking about the tickets too. And now you are talking about the Tiger Nageshwar or the Tiger Nageshwar. See, I am talking about the comparison of the three cinemas. There are three different genres okay. and three superstars. Hmm. Bhagalakrishna Garu, hmm. Raviteja Garu and Vijay. Hmm. Okay. Vijay is the Telugu audience. తెలుగు ఆడియన్స్ లోకి తీసుకొని వచ్చే సినిమా ఇది అవుతుంది మంచిగా ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు తల చాలా రిలీజ్ అయ్యాయి తమిళ టాపింగ్ సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి మర్సాల్ రిలీజ్ అయింది నన్బన్ నా స్నేహితులు అనేది రిలీజ్ అయింది మొదటి మొన్న వారసుడు రిలీజ్ అయింది కానీ ఈ సినిమా స్ట్రైట్ తెలుగు ఆడియన్స్ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట విదయ్ విజయ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టీవర్స్ అండ్ మెయిన్లీ అవర్ సూప్ అవర్ మెగా పవర్స్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అంటే ఇప్పుడు లియో సినిమా ఏదైతే ఉందో విజయ్ తలపతి వల్లే హైలైట్ అవబోతుందా లేకపోతే రామ్ చరణ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దీనికి ఇంత హైప్ వచ్చింది అంటారా మన తెలుగులో ఒక 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 తమిళ్ సూపర్ తమిళ్ ఇలే తలపతి విజయ్ కి రామ్ చరణ్ ఎంత దీటుగా యాక్ట్ చేస్తాడు హౌ అవర్ తెలుగు స్టార్ విల్ బి అపోజింగ్ ఇన్ తమిళ్ స్టార్ అనేది చూడొచ్చు అనమాట బేసికల్ గా దట్ ఈస్ వాట్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సెట్ రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ హైలైట్ అవుతుంది సినిమాకి విజయ్ కన్నా అని కూడా చెప్పాడు వెన్ హీ వాజ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ విత్ సమ్ తమిళ్ ఛానల్ హీ క్లియర్లీ మెన్షన్ దర్ ఇస్ వన్ సూపర్ స్టార్ విచ్ అపోజస్ విజయ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటే ఆయనకి దీటుగా యాక్ట్ చేశాడు విజయ్ ని కూడా మర్చిపోతారు ఆ యాక్షన్ లో అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి రామ్ చరణ్ వల్లే హైప్ వచ్చింది అంటారా జనాలకి రామ్ చరణ్ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అని తెలిసాక ఆబ్వియస్లీ మన రామ్ చరణ్ ఆఫ్టర్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఒక క్యామియో రోల్ చేసిన ఇప్పుడు శంకర్ మూవీ ఒకటి జరుగుతుంది ఆయన యాక్చువల్ గా అది రిలీజ్ అవడానికి ఎప్పుడు పడుతుందో ఆ శంకర్ కి తెలియాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి తెలియాలి కానీ రామ్ చరణ్ ఒక క్యామియో లో చేస్తున్నాడు దట్ టు మల్టీవర్స్ అంటే రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ సస్టైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిట్ మూవీస్ కి విక్రమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆయన మల్టీవర్స్ విక్రమ్ తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కమల ఐ మీన్ రజనీకాంత్ తో చేస్తున్నారు రజనీకాంత్ తర్వాత మళ్ళీ హీ విల్ డూ మూవీ సూర్య అండ్ కమల్ హాసన్ ఈ అన్ని మూవీస్ లో రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఆ కోబ్రా అయితే పేరు పెట్టారు ఆ ట్రావెల్ అవుతుంది సో మన జనాలు ఏం చూస్తారు ఒక సినిమాలు ఇప్పుడు విక్రమ్ సినిమాలో సూర్య క్యారెక్టర్ కి కమల్ హాసన్ క్యారెక్టర్ కన్నా సూర్య క్యారెక్టర్ హైలైట్ అయింది రోలెక్స్ వచ్చిన లాస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ క్యారెక్టర్ సేమ్ దీంట్లో కూడా రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ విల్ ట్రావెల్ బ్యాక్ పీపుల్ విల్ వాచ్ హాఫ్ ఫర్ ద రామ్ చరణ్ అండ్ హాఫ్ ఫర్ విజయ్ ఓకే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ